酒店旧同城新一代旅行平台同城旅行，邀请您收看《流光之城》。先生，卷子已经写完了。大少爷今天有事，不能来上课吗？哦，大哥和云池哥昨天玩到好晚才回来，现在怕是还在睡觉吧？二姨太，您这是？我刚走了几日，这家里都快变天了，我能不回来看看吗？你们看一下啊，这道题考的是一个定语从句，户在这里面是一个关系代词，指代的是 wants to see you， 想见你的人。那这个户在这里面，也就是指主语的。哟，这位就是新来的教书先生吧？真年轻。请问，您是哪位？他呀，我爹的小妾。<笑>大小姐说的对，本来也不止我一个，没准过不了多久还会再多一个。<笑>燕雀安知鸿鹄之志，在这世上。并不是每个人都和二姨太一样，有如此崇高的追求。人心可是最难料，话呢还是不要说的太满的好。四姨娘啊，你不是在娘家养胎吗？这么早就回来了。太太，我可不像您有那么厉害的娘家，这待几日可不就得回来吗？再说了，家里这么热闹。我可不得回来瞧瞧！哎呦呦呦，真是哪儿都有你啊！我不瞧不知道，太太呢？果然眼光独到，请了这么一位伶牙俐齿的教书先生。哎，这冯先生啊，那可是金陵女子大学毕业的高材生。老爷吩咐过，说这次一定要找一个学问比较好的。嗯。太太也是依了老爷的意思，想来，老爷一定会满意的。那怎么不见大少爷人呢？加上没来上课。回太太，大少爷昨日回来的晚，我把课调到下午了。<笑>我就说嘛，人家冯先生有自己的安排，你还是管好你自己吧，免得到头来一场空。走。啊，冯先生见笑了。不过刚才你也听到了，加上那边课还是要上的，我晓得的，太太荣大少爷，你今日旷课了。冯小姐又不是专门来上课的，我来不来上课又有什么区别啊？太太请我来教书，我领了薪金，自然是要尽到义务的。荣大少爷若是不想听我讲课，可以同太太讲，让她另请高明。不然我一日是你的先生，便要管你一日。这张卷子，你做一下
，做完了。不错，啊。大少爷可比我想的要聪明呢。能成功避开每个正确答案的人，往往是全部都会锁的。尤其是最后这道题，你看似用了是一个错误的公式，其实却是一个解题的捷径。最后答案错了，只不过因为你在第三步点错了一个小数点。零分，拿低分容易，拿零分却难。也许，你确实有几分真本事，但是你教不了我。冯小姐，太太和杨秀成为什么请你来？你我心知肚明。你们的那些勾当，我没兴趣参与。今日一旦让他离开，就再难让他回来。大少爷，请留步。看来大少爷对我有很大的误会。我进荣家没有背景，我只是很需要这份工作，努力应聘，凭着实力入选。荣太太并不知道我去舞场跳舞的事，相信她如果知道的话，也肯定不会选我。要知道，我不仅教导你，我还要教导小姐们。如果我行为不检点的话，小姐们也会跟着受影响，是要被人说闲话的。这同你是否教我，又有什么关系？太太给我下了命令，如果我教不好你，我就得走。大少爷，我是真的很需要这份工作，更需要维护好。这个能给我找到好工作的名声，所以我根本不想在荣家有半点出格之举。如果我说，我保证在荣家一日就恪守本分，尽我教师之责，大少爷能否考虑再给我一次机会？我知道，你是金陵女子大学的高材生，你还成功糊弄住了杨秀成那个半桶水。但是我还是那句话，哪怕你真的是个家庭教师，你也教不了。如果我能证明我有教你的实力，你就能接受我了。冯小姐，你并不了解我。军校可不只教打枪和走正步。我不需要了解你的学识程度，我只需要向你展示我的本事就够了。到时候你自己来判断我是否够格教你。如果你认为我不合格，我立刻辞职，绝无二话。冯小姐如此自信，那你打算如何证明呢？我是来教英文和数学的，你可以选一项考我。数学，你打算如何自证？二十一点，桥牌或者德州扑克。桥牌。双人桥牌，规则就简单画一下，怎么样？南北名手，东西名手，十三吨牌为一局，四轮叫牌机会。定约算分，分胜负。大少爷看上去手气不佳啊！大少爷，请叫牌。一草花。想来他手里的牌，草花多，牌面大。一黑桃。冯小姐手中的牌，似乎打无将定约，赢面更大。大少爷这么快就将我的牌算了个明白。加倍。不过桥牌打的就是智谋，初始的牌好不好，跟最后能不能赢关系不大。二无将，你果然是想打无将。三草花，这局牌对我意义重大，大少爷不必承让。输赢我们各凭本事。三黑桃，冯小姐确定还要加下去吗？
就凭你手里的牌，赢不了定约的蹲数。大少爷想把我逼叫进局，我不配合一下，岂不是太无趣了？四草啊，加倍。冯小姐对我挺狠啊。大少爷，请坐庄吧。请。酱吃。大少爷连续两次酱吃，现在又打出手中最大的酱牌，有点失控啊。谁让冯小姐逼得太紧了你手里应该没有比黑桃酒更大的牌了，大少爷无论怎么打，结果都是输啊。冯小姐不仅破了我的定约，加倍过后赢的分数也比我高，是我输了。大少爷承让，你技高一筹，我输的心服口服。多谢大少爷，明日还请大少爷准时来上课。哎呦，你说说你到底什么要紧事啊？还非要回到房间里讲？慢点，您别着急，我们上去再说。神神秘秘的做什么呀？关系不是啊，我不过是个妇道人家，老爷生意上的事情从来就不让我插手的。现在碰到麻烦了，想到来求我了。表爷，您喝口茶。这不是情况特殊吗？要不是。我也不会来求你。哎呀，不管特不特殊，这件事我要是插手了，老爷回来就会怪罪我的。你也知道，我在荣家前有狼后有虎，仅仗着皇家一口气撑到现在的。这种出力不讨好的事情，我不能做的。表姨，哎呀，表姨，我理解您的苦衷，我也知道表姨夫特别忌讳这个。可上海港的这条南洋航线，对我们商行的发展是至关重要的。表姨夫惦记许久了，您想，我要是干净漂亮的把这条航线给拿下来，那表姨夫自然对我、对您、对咱们皇家是另眼相看的。这是我在表姨夫面前立功的大好机会。这是我专门为此次竞标准备的材料，这个底价若能竞标成功。对于荣家甚至皇家来说都是非常合适的，您说巧不巧啊？就在前两日，我偶然打听到此次竞标负责人的太太，是您的老相识陈太太。嗯，我就想，如果表姨这边稍微帮我疏通一下，那这条航线就万无一失了呀。
车怎么了？啊，车胎好像漏气了。刚走两步就不行了，那让管事找人来修啊。时间有点来不及了，算了，我叫辆车。你开我车去吧，在那边停着。谢谢老家昌。茶叶起家，明面上泛着进出口行，其实暗地里，他靠着几条重要航线，在做一些见不得光的生意。可上海港的这条南洋航线，对我们商行的发展是至关重要的，表姨夫惦记许久了。这条南洋航线不可再让荣家得手，就剩两日了。到底怎样才能看到表弟？走。九九九感冒灵，家中常备，暖暖的，很贴心。九九九感冒灵，邀您继续观看《流光之城》。少爷。概率呢，就是度量偶然事件会发生可能性的一个数值。偶然事件呢，在这里我们用 A 来代表。大少爷，嗯，我履行承诺来上课，但我可没有说过我要好好听课。这一句呢？这一句呢，在这里不是做被动态，而是做形容词用。你们再连贯的读一遍。我们来看下一页，第一行。It was a very special. 先生，谢了。不用。好了，今天的课就上到这儿吧。方林啊，嗯，你兰心姐打电话来说，永安百货楼上新开了一家粤菜，请你们几个去尝尝鲜。好啊，大哥，你也要一起去？我就不去了，下午还要补习数学呢。大哥，你别扫兴嘛。先生，不如你和我们一起去吧。我就不去了，谢谢。先生，你这衣服都已经很旧了。吃完，我们还想逛一下永安百货，正好先生可以挑几身衣料。你身上那些衣料，就够冯先生一个月的薪金了，真是不当家不知柴米贵啊！哼，倒是我疏忽了。啊，上回做的衣服还没有送过来，要不，你还是到账房上领二十块钱去买几身成衣，免得大少爷觉得我这个当家太太克扣了你。太太，您实在是多虑了。
我又没有任何应酬，我实在是。先生，你就应下吧。正好我给秀成哥哥打个电话，让他开车送我们去。那那好，我带冯先生去账房，免得一会儿太太又变卦了。大少，哎，王林，王华，辉表姐，这位是加上表弟吧？这位是大人了，你还记得我吗？他是我们的表姐于知慧，也是秀成哥哥的未婚妻。你是于家的知慧表姐，好久不见，走吧，上车。嗯，哎，这可怎么办？一辆车可坐不下呢。要不我改天再去吧，今天就别算我了。这可怎么行？我们说好了今天要陪先生买衣服的，我和二妹一定要替先生好好挑。得了，我去让云池把车开过来，别弄得我们荣家小姐出个门，连辆车都没有。嗯、冯先生。书照的可还是呀？一切都很好，有劳杨先生记挂了。帮我接五云池驾。加上没有为难你吧？没有，大少爷很好学的。看来加上这回是动真格的了。杨表哥曾经也在陪同仁老先生门下学习过，和你是同门，你们一定有许多可以聊的。原来是师兄啊！杨先生是读什么专业的？呃，在燕京大学读的是法律，嗯，不过是做点经济文章罢了。哎，只是当下世道混乱无序，空啃了一堆书本，最后还不是进商行做事。倒不像我们学数学的，只会算题，对社会没有什么贡献。冯先生冯营人的本事，真是令人刮目相看。你将来若是不做我的先生，去商行谋事也行。以你的学士本事，当个女经理真是易如反掌。在我们家，真是委屈你了。多谢大少爷替我操心。人各有志，我偏爱教书育人。如果有一天我也能把大少爷送进名校，那我变成了名师了。到时候求着我来教孩子的家长一定多的是，那钱财名利。自然就随之而来了。终于遇到个能收得住加上的先生了。表姨夫若是知道了，定会松口气。嗨，云芝，王小姐，请。你先，谢谢。姐，走吧。小心！放林放话，干嘛呢？上车啊！姐，走吧。后面空间大，不如放后面吧。呃，不用了，没关系。才一个多月没见，兰心小姐越发的明艳动人了。我还以为哪位电影明星走错了包厢呢。你这上了军校果然不一样，嘴皮子磨得比枪还亮。加上，林尊大人可好？一切都好，他在外地未归呢。哦，这位是，我是，这位是我们家新请的教师冯先生，这位是杜小姐，富民银行家的二小姐，也是大哥的未婚妻。杜小姐好，你好。既然大家都到齐了，那我跟大家介绍一下，这家粤菜馆子有一个新鲜的点菜法子，可以到后厨去指定食材和厨师，每个厨师做出来的风味都不一样。哎，放丽放话
，陪我去看看。蓝心姐，你带方画去吧，我坐会儿。那你们先坐着。都坐、啊。好，走吧，玉小姐。喝点茶，好，谢谢。有什么好看的？出去透口气。嗯。你家的大妹妹对于小姐。可真是很不待见呀、啊！你看他的眼神，都能化成刀子甩出去了。那又如何？他妈妈又看不上杨秀成。你倒是想得挺开，不过，你家那个女先生对他倒是挺好的。区区一个家庭教师，确实很会曲意逢迎，还爱多管闲事。哎，你有没有问他，那天在新都会到底怎么回事？他说他不会再去了，才来两天，就将皇室和我两个妹妹笼络了去。现在又同杨秀成套近乎，也不知道他究竟安的什么心思。他就算想勾引杨秀成，跟你也没关系啊。横竖他不规矩，都是你后娘的责任。云池，你家是不是有人在金陵女子大学捐了楼啊？我三叔家的二女婿，怎么了？帮我查一下他的档案，新都会那边，你也帮我查一下。嗯，裴老师年纪虽然大，但是思想先进，听他的可说是有趣。时间过得真快，也不知道下回听老先生讲课是什么时候了。真是好久没有去拜见他老人家了。哎，方林，嗯，这个点心好像是你最喜欢吃的那个吧？是吗？谢谢。嗯、要不就这个，是不是？尝尝。不了。啊这有没有事儿？哦，没事吧？没关系，没关系，没关系。啊，小心脚底下啊！没关系，没关系，没关系。过来，没事，没事。我来帮你擦。我自己擦就好了。我帮真的没事，没关系，没关系。真的不是。没事，没事，没事。看看这都是水。哎，真没事，真没事。对不起啊。没事，没事，没事。像杨秀成这样精明油滑的人，他怎么可能去去医院找一个小家庭教师呢？莫非真的同他谈得来？怎么了，杨先生？包上面也溅了好多水，给。啊，没事的。衣服没事吧？杨先生衣服脏了，再买件新的就是，干嘛弄得几位姑娘都手忙脚乱的？五少说的是。我自己处理就好，你们坐。你们先坐，我去看一下他。方林没事吧嘉尚，这双鞋好看吗？方林，嗯，我去旁边的店看看。哎，别呀、啊，你看这件怎么样？还不错。我陪先生去吧。那我也去，是我提议给先生买衣服的。你们逛你们的。
大少爷这样，怕杜小姐会不高兴呢。你们女人就是麻烦，每次出去买东西，买一件，我看你们能挑一百件。有这火眼金睛，还不如去巡捕房里破案。大少爷别忘了，我也是女人。他们挑款式，先生挑实惠，还不是一样的。大少爷，有些话最好是憋在心里别讲出来的好。不然我怕我真忍不住打了你这张俊俏的脸。走吧，对接有一家老字号的医疗店，裁缝不错，价钱也合适。荣少，你是来取衣服的吧？哎呀，真是巧了，刚刚做好，还说明天给你送过去来。那我先试试吧。这边请。对了，我刚向这位小姐夸过你们店衣料好，让伙计好生招呼。荣少爷介绍的客人必然会好生招呼啊！哎，阿珍，哎，带这位小姐去挑挑料子。啊，请。这边请。哎，小姐，您这个年纪穿这个布料，可能有点显老气。我是帮母亲挑的，去忙吧，我自己看看就好。刘少穿这套真是又洋气又好看。转个身。都说人要衣装，大少爷身材这么好，倒是反衬了衣服呢。冯先生说话确实蛮好听的，难怪杨秀成平时拿鼻孔看人，同你认识不过半日，便被你哄得团团转。实在是大少爷总是语出多多，平常话被您一衬托，都要好听个三分。我能得杨先生赏识，实在都是您的功劳。别扯坏了，那你来错，确实很合身。大少爷通身贵气，比那些画报上的明星还要帅气呢。龙嫂，要不要私下领带啊？有劳先生帮我挑一挑。
怎么了？抱歉，我才想起来，先生是太太请来教书的，不是来伺候我的。不过你说，一个教书先生，怎么会这么驾轻就熟的伺候人呢？怎么了？我说的很过分吗？阴晴是你陷的，现在倒是怪我错了。大少爷怎么会有错呢？我这个人很识趣的，既然已经让你误会了，那以后还是离你远一些比较好，免得哪一日我又一不小心陷了阴晴，让你误会了我勾引你。哪来这么多一不小心啊？那你上次请我跳舞也是一不小心。如果大少爷始终介意这件事情，那我回去就和太太说明，让他辞退了我就是，用不着你钝刀子杀人，三天两头提出来羞辱。喂，你们女人走路都不看路、啊，这关女人什么事啊？你要是不拉我，我也知道避开。我还做错了什么？你，你别谢我。荣家的家庭教师上工没多久就被车撞了，这种小报新闻我可不想看到。你省省力气吧。怎么了？赶紧擦擦脸，让小报记者拍到你鼻血糊了一脸就不好了。有什么好看的？看到这么开心？看一个男人流鼻血有什么可开心的？总不能让你就这么回去。你在这等我，别动。哎，喂，你去哪里啊？买一根冰棍，一根两毛。弟弟，嗯，不用找了，帮我把这个给新都会的肖宝丽姐姐好吗？好的，给姐姐，谢谢。嗯，快敷一下吧。你就拿这个给本少爷敷鼻子啊？冰敷完了还能吃，一举两得，赶紧敷。这是所有礼都让你吃啊？大少爷，我是拿你当弟弟一样。冯先生很缺弟弟吗？好端端的翩翩贵公子，干嘛总要做毒蛇宫啊？不过今天，还是要谢谢你了。没事。七爷，刚刚世珍托人递了这个过来，我猜想应该是给您的。哦，好，知道了，你下去吧。嗯荣氏商行最近有什么新的动作？啊，回七爷，荣氏近日正花费重金与国家抢夺南洋航线，若是失败，荣氏在行业的势力估计要失掉大半。哼，好极了。
却刺痛了蔷薇，细雨伪装的眼泪很美，没钥匙打不开。谁知未来的路？月儿不必人孤独，独坐等清风一树海葬红娥，与你共舞，有回忆可同步。心里的针，秋风也带不走好重的落叶、啊。流光的岁月中，人心事小小的成。我们如果可以选择此生。笑容里的真，秋风也带不走无辜的落叶啊。流光的岁月中，人心事小小的愁，我们如果可以。下逃出我们，就是注定相爱的人，珍惜的。